Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня наша лекция посвящена вакцинации против ветряной оспы. Ну, сразу возникает вопрос, почему вдруг ветряная оспа? Но она на очереди после того, как человечество справилось с натуральной оспой, с корею, с как лишом, то нужно браться за другие инфекции. И вот на очереди стала ветряная оспа, и мы поговорим о ней более подробно. Ну, во-первых, возбудитель ветряной оспы относится к группе герпес-вирусов. Он отличается тем, что после первичной инфекции, которую большинство из вас хорошо знают, он остается персистировать в ганглиях нервных, и потом в течение жизни при падении иммунитета, ну, по разным причинам, в том числе от старости, вот, он уже проявляется в виде опоясывающего лишая, вот, герпес-зостер, очень, а, а, очень неприятное заболевание, и а, когда мы говорим о ветряной оспе, мы будем говорить и о а, этом, а, этом проявлении этой а, вирусной инфекции. Ну, ветряная воспа очень заразная, поэтому она называется ветряной, что она по ветру переносится. Ну, переносится она или нет по ветру, я не знаю, вот, но э, она очень заразная, и э, пройдя мимо больного, восприимчивые люди заражаются в 90%, 90 случаев. Ну, э, как часто болеют дети? Все дети должны перенести ветряную оспу. Естественно, сейчас улучшаются жилищные условия, вот, дети не очень, многие, по крайней мере, не очень сильно контактируют между собой, поэтому а, сейчас мы имеем заболеваемость детей, а, а, ну, не, не все переносят, и это, в общем-то, плохо, потому что а, они болеют, когда вырастают, и это... Заболевание, мы об этом будем говорить, протекает тяжелее. Поскольку все дети болеют, то ежегодно заболевает около 800 тысяч детей в России. Ну вот, заболеваемость ну, порядка 500, 600, 700 на 100 тысяч населения. Но в некоторых регионах болеют чаще. Вот вы видите, здесь внизу написано, северные регионы чаще страдают дети от э, ветряной оспы, но они больше контактируют, находятся в закрытых помещениях, там мороз. Это связано не с, температур, с температурой окружающего воздуха, просто люди больше проводят, дети больше проводят время в, помеще, в помещении. Ну вот динамика заболеваемости, здесь верхняя кривая у детей, вы видите, что заболеваемость вот последние годы, колеблется между тремя тысячами и четырьмя тысячами на 100 тысяч населения. Ну, если вы сделаете это, переведете на нормальные проценты, то 3-4 процента детей ежегодно болеет ветряной оспой. Но если вы помножите это на 15 лет жизни, получается, что переносит ветряную оспу 60-70% детей, ну, учить еще, конечно, и какая-то недо, недорегистрация. Но если перечитать на все население, то заболеваемость получается, вы видите, очень ровная линия, около 500 на 100 тысяч населения. Ну, вот здесь показано несколько диаграмм заболеваемость. И вот я хочу обратить ваше внимание на нижнюю диаграмму столбики. Это рост заболеваемости взрослых. Но у меня здесь только до 2007 года, я бы, больше у меня не было сведений, но вы видите постоянный рост заболеваемости взрослым, и это один из важных стимулов контролировать заболеваемость ветряной оспой. Ну, а среди детей, вы видите, половина, вот синий полукруг, это дети трех-шести лет, дошкольники, которые, собственно, и составляют половину от заболевших ветряной, ветряной оспой. Ну, вот сразу покажу данные по другим странам. 
Ну, тут учитывается не вся не все заболевшие ветряной оспой, но госпитализация и смертность. Он, оказывается, ветряная оспа, это легкая инфекция, вызывает определенное число, число умерших. Вы видите, что у детей, ну, у детей и подростков заболев... госпитализация на 100 тысяч населения. В некоторых странах она не очень высокая, а в таких странах, как Франция, 28 на 100 тысяч, на 100 тысяч населения. В общем, это достаточно высокий процент госпитализации. Вот. Ну вот до введения универсальной ОМС, это универсальная массовая э, вакцинация. Ну, вот, до введения вот, этой вакцинации ну, вот, было до 10 тысяч госпитализаций и около 100 летальных исходов. Причем половину из них у приморбидно здоровых детей и подростков. Это не какие-то дети с иммунодефицитом, а вполне здоровые дети. Но я это показываю в том смысле, что не самая уж такая легкая инфекция – это ветряная, ветряная оспа. Вот. Ну вот у нас, у меня есть данные по Екатеринбургу. Ну, видите, госпитализация, как бы, так сказать, в штуках, в числе госпитализированных детей, синие столбики, она снижается благодаря тому, что вот последние год-два – показано на диаграмме, там проводится довольно массивная иммунизация, иммунизация детей. Ну, часть из них госпитализируется ну, как для карантина, поскольку они не могут ходить в детский сад, если там есть случаи ветряной оспы. А вот взрослых госпитализация достаточно, достаточно стабильная. Вот. Ну, тяжелые осложнения, осложненные формы вот, среди госпитализированных ну, достаточно, достаточно, достаточно часто наблюдается. То есть эта инфекция представляет определенное, определенное напряжение для медицинских работников. Вот. Ну, я говорил уже, что взрослые очень тяжело болеют ветряной оспой. С чем это связано? Сказать трудно, но, видимо, все-таки у детей сохраняется какая-то степень невосприимчивости или аттенуации инфекции от матерей, вот, но у взрослых теряют это свойство полностью и болеет очень тяжело. Ну, например, у здоровых взрослых госпитализация в 12-13 раз чаще, чем у здоровых детей при ветряной оспе. Вот. Ну, госпитализируются, госпитализируются достаточно часто, часто взрослые. Осложнение у взрослых, на, если взять на 10 тысяч случаев ветрянки, пневмония – это 7 пневмоний. И вот э, в 25 раз чаще, чем у детей, пневмония, осложняющая ветряную оспу. Очень часто электролитные нарушения, присоединение бактериальной инфекции кожи, э, тоже достаточно часто. Ну и самое тяжелое заболевание – это энцефалит. Конечно, это не через одного, но... Угроза энцефалита у заболевшего взрослого ветряной оспой сохраняется. Вот. Ну, вот если взять, ну, это в других странах были, была статистика, если взять лиц старше 20 лет, они составляют всего 2% от общего случая ветряной оспы. Но они обуславливают 11% энцефалитов ну, вот, и 27% летальных исходов. То есть, вы видите, эти все цифры говорят о том, что от, когда мы прививаем детей от ветряной оспы, мы в виду имеем не только детей, но и взрослых, которые останутся иммунными после вакцинации и не будут подвергаться риску вот такой тяжелой, тяжелой инфекции. Ну, мы уже говорили о летальности. Вот. Ну, вот видите, от 15 до 25 летальных исходов во Франции. Вот. Ну, я уже говорил о, 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 о для, вот для сравнения в США от менингококковой инфекции 
умер 50, 31 ребенок в 2003 году от ветряночной инфекции 20-40 детей до 5 лет в год. Так что менингококковая инфекция, вы знаете, она лечится, а вирусные инфекции не лечится. Ну и экономический ущерб. Дело в том, что случай ветрянки, лечение случая ветрянки, пожалуй, самое дешевое. Ну, у нас смазывают пузырьки зеленкой, бриллиант грюном. Вот это лекарство не очень дорогое, я правда не знаю, зачем смазывают. Вот считается, что это помогает. Ну, вот. Но э, очень большие расходы, непрямые медицинские расходы э, и непрямые экономические потери, поскольку родители вынуждены сидеть с ребенком дома, он не ходит в детский сад, ну и соответствующие потери ВВП. Ну вот здесь показаны миллионные, миллионные расходы, эти все экономические э, расчеты были проведены в основном вот в странах Европы, Поскольку рекомендация Всемирной организации здравоохранения была такая, что подсчитайте, будет ли экономична массовая вакцинация против ветряной оспы. Надо сказать, что не все сразу страны, так сказать, проникли с этим призывом. Но вот сейчас практически все страны Европы прививают детей от ветряной оспы, полагая, не только полагая, но убеждаясь в том, что эти прививки дают прибавку к ВВП. В том или ином виде сокращают расходы. Ну, в России было подсчитано, что расход на, на один случай очень небольшой. Ну, вот по старым расценкам 175 евро. А общие расходы были, значит, 140, 140 евро на один, на один случай. Ну, сейчас, наверное, эти расходы можно, можно удрочить, хотя в связи с девальвацией, наверное, остались такими же. Но в рублях это, безусловно, расход на один случай превышает 10, 10 тысяч рублей. Я об этом говорю, что этот нравится нам или нет заниматься экономикой, но это важный Фактор в решении о введении массовой вакцинации. Наше правительство, так, и, так же, как и другие правительства, при, так сказать, принимает решение о вакцинации, как следует подсчитав расходы и доходы и, и убытки. Ну, теперь о вакцине. Значит, вакцинный штамм ветряной оспы, это штамм ОК, был выделен профессором Такахаси в Японии вот, в 1971 году. Чего он занялся этим делом? У него очень тяжело болел сын ветряной оспой. Очень тяжело болел, и он решил победить эту инфекцию. Он взял вирус ветряной оспы, пассировал его 24 раза на культуре ткани, вот, и э, фактически, э, фактически вот этот вот штамм, полученный им, и используется для всеми фирмами, которые производят ветряночную вакцину. Вот. Ну, э, кто впервые применил массовую вакцинацию? Э, ну, я не могу сказать, что это был курьез, но выглядит это как курьез. Дело в том, что в Соединенных Штатах такая же картина, вот как у нас сейчас происходит, все чаще стали болеть взрослые, вот, и новобранцы на флоте, ну, обмениваясь, так сказать, между собой вирусами, не только ветреноспы, но и всеми другими, после, так сказать, того, как их брали, ну, мобилизовывали, в армию брали, на флоте болели целыми кораблями. Подступал приказ выйти в море, а пол корабля лежит с ветряной оспой. И вот тогда, значит, это было в конце 80-х годов, вспомнили о вакцине Такахаси, начали прививки призывников на флоте США, после этого в армии, и убедились, что 
Это очень эффективная мера, ее уже с 93 -го года в Америке применяют для массовой для массовой вакцинации. Ну, в России зарегистрирована пока одна вакцина Валилрикс фирмы GlaxoSmithKline. Это живая вакцина, аттенуированная вакцина. Ну, вот профилактика проводится двукратно. Ну, вообще-то говоря, мы об этом будем говорить, и одна доза дает хороший уровень защиты. Но, как вы знаете, все вирусные вакцины приходится прививать дважды, не столько с целью бустирования иммунитета, сколько с целью вакцинации тех лиц, у которых первая доза по каким-либо причинам не привелась. Либо вакцина была подогрета, либо ввели неправильно, либо у этого больного, у этого прививаемого был какой-то какое-то другое заболевание, большое выделение интерферона. Так что эти вещи всегда имеют место, поэтому вы знаете и кори, и коклюш, и, и кори, и краснуху, и ну, вот сейчас ветряную оспу, и паратит. А мы рекомендуем прививать два раза. Вакцина пригодна и для экстренной профилактики. Если ее ввести в первые 96 часов после контакта, то очень хороший шанс на то, что ребенок или взрослый не заболеет ветряной оспой. Проблема здесь состоит только в том, что больной ветряной оспой становится заразным за 2-3 дня до того, как у него высыпали пузырьки. Поэтому приходится отсчитывать назад пару дней, и фактически прививку нужно проводить в детских садах, вот когда возникает случай буквально в первый-второй день после, после появления первого, первого случая заболевания. Ну вот иммуногенность. Ну, здесь показаны разные так сказать, в опытных группах иммуногенность, очень высокая. Вот, ну, это при проведении исследований, когда все леги артис. Ну вот столбики показывают, что в разных странах после первой вакцинации где-то от 72 до 90% имеют хороший уровень антител, а после введения второй дозы практически во всех случаях 100% защита, защита от ветряной оспы. Так что это подтверждается, в общем-то, общая такая закономерность для всех живых, живых аттенуированных э, вакцин. Вот. Э, ну, э, дело, значит, когда э, э, вакцинировали, начали вакцинировать в США одной дозой, они примерно 8-9 лет вакцинировали одной дозой, потом перешли на двухдозовую, на двухдозовую вакцинацию. Вакцина, видимо, была слишком дорогая для двух доз. Вот. Но при правильной прививке длительность иммунитета после, после первой дозы ну, составляет вот, вакцину Бикин 20 лет назад испытывали, она 20 лет составляет. Вот. Но прорывные так называемые случаи ветряной оспы у детей привитых, ну, взрослых привитых против ветряной оспы однократно, ну, вот где-то ну, от 0,2 до 2% в год. То есть один, ну, в среднем 1% привитых э, э, болеет э, в год, э, значит, заболевает при, э, при контакте. Ну, это гораздо меньше, гораздо меньше, чем при контакте у невакцинированных не, не детей. Вот. Вот, вот этот вот прорыв вакцинации первый, первый, имеет, вы знаете, у всех вакцин, поэтому мы требуем, чтобы, например, корька, раснуха, паратит, были две вакцинации. Вот если двух вакцинаций нет, полагается ввести вторую дозу с тем, чтобы дать стопроцентную защиту, тогда она действительно становится практически стопроцентной. Ну вот здесь показано... Да, заболеваемость, прорывная заболеваемость ветряной оспой, вот, синими это после одной дозы, с годами после, вот видите, годы после вакцинации, а красными это 
после второй дозы. Учтите только, что это кумулятивная э, э, таблица. Это не каждый год, десятый год, пять. Всего за 10 лет при вакцинации одной дозы набирается 7% заболевших, а при вакцинации двумя дозами меньше, меньше 2% заболевших за 10 лет контактов. Ну, вы понимаете, что это очень хороший, очень хороший результат. Ну, мы рассчитываем ведь при массовой вакцинации не только на то, что привитые будут иммунны, но мы рассчитываем на эффект коллективного иммунитета, ну, по-английски это herd immunity, стадный иммунитет, ну, по-русски это как-то не очень звучит. Ну, вот, поэтому вот эти вот 2%, которые за 10 лет набираются заболевших при масс массовой вакцинации, фактически они не имеют шансов, не имеют шансов заразиться. Ну, вот следующий вопрос. Это взаимодействие с другими вакцинами. Ну, вы понимаете, что имея 12-15 вакцин в календаре прививок, вот, выкроить время, чтобы отдельно прививать вакцины, у нас нет возможности, да и количество уколов, инъекций превышает все разумные пределы. Поэтому каждая вакцина, которая сейчас создается, испытывается на ее совместимость с другими вакцинами. Ну, в данном случае совместимость вакцины ветряной оспы с другими вирусными вакцинами, ну, вот СКДС 100% цероконверсия дает. Вот, вот совместимость при одновременном введении с три вакцины, корь, краснуха, паратит, дает 95,7% сероконверсии. И сейчас уже есть вакцина, она, по-моему, у нас лицензируется, когда добавляется в Орелрикс к трем, к, к три вакцины, то есть получается тетравакцина вирусная, и все данные говорят о том, что, я буду, покажу это, что вот такая вакцина, четырехвалентная вакцина дает хорошие результаты в отношении всех четырех компонентов туда включенных. Вот. Ну, считается, до сих пор считается, что салицилаты, нурофен у детей с ветряной воспой якобы создают повышенную восприимчивость к инфицированию элементов ветряной оспы гемолитическим стрихотокопом группы Б. Я, честно говоря, не нашел в литературе. Анекдотические описания существуют, вот, но и без салицилатов, если грязно расчесывать эти пузырьки, может возникнуть инфекция стрептококковой в частности. Вот. Но вот существует такое правило, что избегать назначения салицилатов, НПВС, после, в течение шести недель после вакцинации. Думаю, что это перестраховочная, перестраховочная рекомендация. Ну, то же самое, значит, вакцинированные пациенты должны избегать контактов с беременными женщинами, а то, мол, вот живая, живой вакцинный вирус перескочит как-то на беременных. Тоже таких случаев как-то в литературе не попадается. Ну, вы знаете, что массовые вакцинации, массовые препараты, такие как вакцины, имеют, ну, будем так говорить, избыточные рекомендации по, по безопасности. Вот никто еще не умер от избыточной рекомендации по безопасности. Ну какая реактогенность вакцин? Вот я взял последние данные 15, -го, 15 -го года. Значит, ну, это вот такая страховая компания в Калифорнии, Кайзер Перманента. Вот. Они, значит, обработали данные за 12 лет. 123 тысячи доз вакцины корь, краснуха, паратит и ветряная оспа, и почти 600 тысяч раздельно вводимых корь, краснуха, паратит и отдельно ветряная оспа. Ну, никакой разницы в частоте побочных явлений они не нашли. Ну, вот, тяжелые 
ну, они не говорят осложнения, тяжелые неблагоприятные явления встречаются крайне редко, они, как, как правило, не связаны с вакциной. Один случай судорог на тысячу доз вакцины, это фибрильные доброкачественные судороги, они случаются и при введении корма краснух аппаратит с витридоспы и при введении четырех валентной вакцины. В общем, никакой разницы нет, так что есть резон переходить на четырехвалентную вакцину, когда она будет зарегистрирована. Ну вот введение одновременно тех вакцин, которые у нас зарегистрированы, вакцина трехвалентная Приорикс и вакцина Варилрикс, вы видите по всем четырем позициям иммуногенность, уровень сероконверсии, в общем, очень высокий, 95, 95,7 до 100%. То есть здесь у нас не возникает никаких, так сказать, опасений, что одна вакцина будет конкурировать с другой. Вообще это какое-то мало недоказанное понятие о конкуренции антигенов. В нашем организме столько лимфоцитов, собственно, для того, чтобы обработать один антиген, нужно очень немного, около тысячи лимфоцитов, а их у нас это 10 в третьей степени, а них у нас только в крови 10-12 степени, так что э, об этом даже говорить не стоит. Каждый антиген получает свою бригаду лимфоцитов, Б-лимфоцитов вырабатывает необходимые антитела и, и формирует клетки памяти. Так что здесь в этом отношении не надо, мы потом увидим и по другим вакцинам это, это положение. Так, вот. Ну, значит, профиль реактогенности этой вакцины. Ну, вот, значит, ну, это вот данные по опрашиваемым побочным явлениям. Лихорадка, фарингит, ренит. Это не обязательно связанные с вакциной, но, тем не менее, их всегда регистрируют. И пока ты, вы видите, что вот цифры в процентах очень, ну, даже ОРВИ считается как неблагоприятное явление в поствакцинальном периоде. Вот это в течение 42 дней наблюдения после вакцинации. Ну, вы видите, что цифры, цифры совершенно не, не обескураживающие, будем так говорить. Цифры совершенно спокойные. Вот. Если мы возьмем локальные проявления, ну, вакцину вводят под кожу, так что Возникает боль, возникает покраснение, возникает отек. Опять-таки возникает достаточно редко. Вот. И, а, а, ну, почесался немножко, покуксился. И на этом все, на этом все кончается. Вот. Ну, если опрашивать, это вот не опрашив, опраш, это опрашиваемое явление у детей, а это опрашиваемое явление у подростков. Ну, понимаете, если спросить, у тебя было покраснение, ну, посмотрят, скажут, что было. Если не спрашивать, то э, эти цифры гораздо меньше, потому что чаще всего их и не замечаешь. Ну, тоже вы видите, очень спокойные, очень спокойные, спокойные цифры. Вот. Ну, несколько слов. Дело ведь в том, что э, вакцинацию в тех странах, где нет массовой вакцинации, в обязательном порядке вакцинация проводится лиц с иммунодефицитными состояниями, ну, такими, как прежде всего, как, как лейкоз, потому что, ну, онкогематологические заболевания. В чем здесь особенность? Там у этих больных с дефектами клеточного иммунитета, вот, короче, инкубационный период. Сыпь очень обильная, это э, несколько тысяч пузырьков, включая ладони, ладони и стопы. Вот, они подсыпают, обычно подсыпают 2-3 дня, до 10, 10 иногда до 2 недель посыпает. Лихорадка выше и держится длительнее. Вот. И самое ужасное, это диссеминированные формы, от которых спастись, спастись очень, 
очень трудно, но они сопровождаются даже сейчас при лечении ацикловиром, она дает 7-10% летальности. Ну, какие, какие это э, э, заболевания? Лейкозы, лимфомы, э, солидные опухоли, ВИЧ-инфекции. И вот красным я специально выделил. Э, это не редкость развития тяжелой ветряной оспы, вплоть до генерализованных форм, при э, лечении, длительном лечении кортикостероидов, причем не обязательно в больших дозах, а в поддерживающих дозах, там, 10-15 миллиграмм преднизолона э, каждый день или даже через день, и уже вот эти <coughs> дозы дают очень тяжелые при заражении формы ветрянки. Ну, иммуносупрессивная терапия, ну, истощение, естественно, это, это понятно. Вот. Ну, поэтому группы, вот эти лица относятся в группу высокого риска контакта или тяжелого заболевания ветряной оспой. Кто сюда входит? Ну, естественно, работники здравоохранения, учителя, которые с маленькими детьми, воспитатели работ, работы в детских, в детских садах. Вот. Военнослужащие, я уже говорил, нас тоже ветрянкой болеют вовсю. На, 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 я недавно говорил с главным терапевтом, Армия много ветрянки у военнослужащих, поскольку, как я уже говорил, дети наши не все переносят ветрянку. Вот. Ну, женщины детородного возраста, они могут заболеть во время беременности, это очень неприятно, потому что ветряная оспа в первом триместре, даже в двух первых триместрах, дает очень тяжелые фетопатии. Вот. Ну, мужчины, которые живут рядом с беременными женщинами, вот. Ну и другие группы, так что, ну, помимо этого, дети, дети, взрослые, со всякими тяжелыми дебилитирующими заболеваниями, которых ветрянка течет очень тяжело и может обострить их основное, основное заболевание. Как вакцинируются эти, эти категории? Ну, естественно, в остром периоде лейкоза вакцинировать вакцинировать вряд ли кто-то будет, но при достижении гематологической ремиссии и вот лимфоцитов ну, по, в разных, для разных вакцин разные уровни дают, некоторые 700 дают, некоторые 1200, ну, вот в отсутствии симптомов э, клеточного, клеточного иммунодефицита вводят, э, вакцинируют больных лейкозом. Но если они получают химиотерапию, поддерживающие ее прерывают на неделю до и после и прививают. На фоне радиотерапии, лучевой терапии не, при, не прививают. Ну, реципиентов трансплантата надо прививать до, до получения ими трансплантата. Вы знаете, что эти лица будут всю жизнь получать и бонусупрессивную терапию, так что они вступают, так сказать, в зону очень большого, большого риска тяжелого течения ветряного. Если они, естественно, не болели до трансплантации ветрянки. Вот. Ну, ВИЧ-пациентов ВИЧ прививают по тем же правилам, как и кори, против кори, и краснухи, и паротита. Это должно быть достаточное количество CD4 лимфоцитов. Вот. Ну, и отсутствие признаков иммуно, иммунодефицита. Ну вот, окружение детей с иммунодефицитом, значит, понимаете, если даже мы будем под колпаком держать ребенка с иммунодефицитом, ну, например, получившим трансплантат или взрослого, то может прийти, так сказать, извне член семьи ребенок и заразить его ветряной оспой. Поэтому всех членов семьи, не болевших ветряной оспой, нужно прививать в обязательном в обязательном порядке. Ну, вот были такие опыты, они при... вырабатывают хорошо иммунитет, есте... естественно, и не было зафиксировано случаев клинического заболевания вот, э, э, в, у вакцинированных ну, в течение всего времени наблюдения. Вот. Что, что, иммуно, э, что очень важно, э, что вот эта такая вакцинация не то есть защитила 100% иммуно, лиц с иммунопатологией. 
Вот. Ну, беременных не прививают живыми вакцинами. Я должен сказать, что нет ни одного описания фетопатии после прививки живой вакциной. Но, тем не менее, все живые вакцины имеют этот пункт как противопоказание. Более того, многих прививают вот красных, от кори прививают. Ничего с этими беременными не случается. Но почему не прививают беременных? Вы знаете, что в определенном проценте случаев рождается ребенок, ну, качество ниже того, что хотелось бы, с пороками развития и так далее. Вот если вы вакцинируете такого женщина, она родит ребенка с пороком сердца, вам придется долго и доказывать, что это не от вашей вакцины. Вот поэтому прививки живыми вакцинами беременных не практикуются, не практикуются нигде. Ну и вот плановая вакцинация женщин детородного возраста, ну им рекомендуется после вакцинации пару месяцев воздерживаться от беременности. Вот. Ну, дети с дерматитами. Вы понимаете, что если на активный атопический дерматит еще сядет ветренка, то мало не покажется. Поэтому они входят в группу риска. Вот. Ну, вот есть опыты, я привожу здесь литературу, если детям, значит, ну, от 1 до 12 лет, вот, с атопическим дерматитом, вот, очень хорошая была иммуногенность, вот, ни один ребенок не заболел ветрянкой, не было выявлено каких-либо нежелательных явлений, и даже улучшился индекс карат, вот, под влиянием вакцинации, ну, может быть, это какая-то какая стимулирующая действие вируса вакцинного на вот эти иммунные процессы, которые приводят к развитию атопического, атопического драматита. Вот. Ну, теперь какова стратегия иммунопрофилактики ветряной оспы? Ну, вот. ну, можно селективно в иммунизации риск повышенного, риск повышенного риска. Ну, это для этих лиц это полезно, для общества никакой пользы не будет. Постэкспозиционная профилактика, ну, тоже, когда, так сказать, в детском саду есть случаи ветряной оспы, тут же привить всех остальных, ну, это спасает какое-то количество родителей, от э, больничных листов. Вот. Ну и есть универсальная массовая вакцинация, которая проводится, боюсь сейчас сказать точно, но это в гораздо больше 60 стран в мире. Вот. И э, это, конечно, вакцинация резко снижает заболеваемость и э, экономические потери. Ну вот заболеваемость, вот, вот опыт в Екатеринбурге, вот еще надо сказать, что это область и город, которые идут впереди во всех наших других регионах по вакцинопрофилактике. Вот удалось добыть вакцину для вакцинации 54% детей, посещающих детские учреждения. И уже это привело, вот вы видите, снизило заболеваемость в три раза по сравнению с теми детскими учреждениями, где не было, не было проведена эта, эта вакцинация. Ну, это... В общем, тоже большое, большое, большое дело. Дело не только в цифрах заболевших. Дело в том, что не объявлялись карантины. Карантины в непривитых детских садах были гораздо чаще и гораздо суровее, если так можно, можно сказать. Ну, часть вакцинированных болеет детей, я уже говорил, прорывная вакцинация у них. И вот таких... Через 30 детей удлиняется инкубационный период. Наблюдали 5 детей, доктор Ксенофонтова, главный педиатр Екатеринбурга. Вот, значит, 1,7% от всех вакцинированных заболел. У них лихорадка не повышалась выше субфебрильной, лихорадочный период не больше двух дней, и были лишь единичные высыпания. То есть даже если... Происходит прорыв, и дети заболевают ветряной распой. Она, в общем, 
ну, как говорится, не настоящая. Получается очень хорошо. Ну и вот здесь данные о снижении э, э, числа случаев госпитализации и смертности. Но эти кривые выглядят по логике, это в США. Вот. Но учтите, что эти кривые по логарифмические, по э, арсиординат отложены логарифмы. Поэтому, вот, например, э, снижение... снижение Сейчас я скажу, допустим, госпитализации с 28 до, до 2, то есть в 14 раз вот это снижение госпитализации и снижение ну, смертности, естественно. Ну, в общем, Америка вполне счастлива с этой вакцинацией, вот, и считает, что это, безусловно, я не буду говорить, какие... какие так сказать, дивиденды экономические они получили. Эти расчеты всегда как-то вызывают недоверие. Но это дивиденды исчисляются сотнями миллионов долларов, долларов в год. Там страховые компании все это подсчитывают, поэтому это может более, более надежно. Вот. Ну и вот последнее, о чем я должен сказать, это о эффективности массовой вакцинации в плане э, коллективного иммунитета. Ну, это вот в Уругвае делалось снижение общего количества госпитализации на 81%. Вот вы видите снижение синей столбики госпитализации детей э, всех возрастов, не только детей ну, и, ну, в 1-4 года это самый, так сказать, возраст. Вот. Но и подростков то же самое снижение госпитализации. Вот. И вот снижение общего числа амбулаторных. Здесь две кривых, у них две системы здравоохранения. Есть амбулаторная, есть скоропомощная система, есть какая-то другая система. Вот, ну, вы видите, в общей, в, и в той, и в другой, и в той, и в другой системе произошло резкое снижение обращения амбулаторных по поводу ветряной оспы. Они стали прививать с 1997 года. Это, это Уругвай. Ну и вот коллективный иммунитет. В Америке есть такая-то в Калифорнии долина антилоп. Вот, я не знаю, где она там находится. Вот, там население треть миллиона. Вот, и вот здесь охват, охват прививками был 90, 82%. И вы видите снижение, вот красная сплошная черта, это снижение заболеваемости. Но здесь тоже, обратите внимание, это логарифмическая, логарифмическая шкала, где заболеваемость со 100 упала до, меньше, чем до 10%. Вот за эти, за эти годы. Вот. А снизилась заболеваемость, вот верхняя пунктирная линия, заболеваемость детей до года, их меньше заражать. Заражать стали. Снизилась заболеваемость и в других, в других возрастах. И вот черная нижняя, нижняя кривая была заболеваемость один, вот, и стала заболеваемость Практически ноль. Это не на 100 тысяч, это на э, тысячу населения. Значит, со 100 на, тысячу, на, на 100 тысяч населения она снизилась э, практически до нуля. Это лица, которых никто никогда не прививал, поскольку там тоже прививают в возрасте год, от года в год и в 6, и в 6 лет прививают, ну, в 5-6 лет прививают. Так что не непривитые ли, ли, дети и взрослые тоже имеют, а, имеют а, а, сейчас уже, конечно, взрослые, которые прививали, им уже 20 лет тем, кого начали, начали прививать. Но здесь вот на протяжении этих лет, естественно, взрослые, подростки были непривитыми. Какова ситуация в России? В России есть вакцина Варил Рикс. Я не знаю, какое количество доз ежегодно прививается, но на основании прививается лица групп риска, вот он как гематологические больные, прививается на так сказать, ну, коммерческой основе. И есть некоторые регионы, которые, вот как 
Свердловский регион, в Москве, вы знаете, проводится такая селективная вакцинация в детских учреждениях, которая дает очень хороший результат. Я еще не слышал ни разу отзыва, что вакцинация у нас не нужна. Минздрав обещал ввести эту вакцину в календарь в 2015 году. В прошлом году, вы знаете, введена очень дорогостоящая тоже пневмококковая вакцинация. Ну, не знаю, как будет в связи с теми экономическими сложностями, которые сейчас возникли, но надеюсь, что в ближайшие годы все-таки эта вакцинация у нас будет введена. Благодарю за внимание.